ho imparato, cioè, costruire zampogne è una cosa che mi è venuta successivamente dopo aver, aver imparato a, a lavorare con il tornio. Non me le sono inventato io le zampogne, ma avevo una zampogna fatta, prestata da un mio amico, una, una zampogna funzionale eh, e niente. Una volta che ce l'avevo in mano questa zampogna l'ho smontata perché la zampogna è fatta di tanti pezzi smontabili e niente, ho iniziato a copiarla. Questa ha sei palmi, questa ha una tre palmi. È composta da um, un fischietto che chiamiamo lo scandillo. Scandigli, in albanese scandiglio, che sarebbe il bordone piccolo, il bordone minore. Perciò un, uno, dal bordone maggiore, bufi o utrum, come in dialetto, e sia, sia, il, sia il bordone minore che il maggiore sono telescopici. Si allungano, si accorciano per accordare. Poi dal, dalla è di alta, ops, è di alta che sarebbe la, la destra, c'è anche un'ancia che ci fa qui, non lo so, e la sinistra, sarebbe, è manginta, è il ceppo dove, dove li, li, li unisce tutti e quattro gli elementi. Si chiama zampogna a chiave perché nel, nel chanter sinistro, nella manca, c'è la chiavetta. Perciò si chiama zampogna a chiave, che mi consente di chiudere un foro che sta, che sta più in basso. Altrimenti io col mignolo non ci riesco a chiudere qua. Qui è abbastanza vicino, ma tu immagina in questa più grande che diventa è, è molto distante il foro perciò con la chiave mi consente di vedi di chiudere questo, questo buchino perciò è composta da <ride> da cinque elementi da cinque elementi compreso il ceppo che a loro volta il chanter sinistro, la manca, si divide in altri tre elementi. C'è la campana che viene avvitata, che la, la, la filettatura si, si lavora a coltello, con il coprichiave, perciò la, 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 la manca è composta da, da altri tre elementi, fatti di legno differente. differente. Il fuso in ulivo come questa zampogna, e il coprichiave, la campana in acero. Ciò si avvita e il coprichiave che chiude, protegge la chiave. E tutti i fori che compongono il fuso vengono accordati con la cera d'api. Stessa cosa con il, la destra, fatta da due elementi, ulivo e acero, anch'esso avvitato. Chiaramente una, una, è, un, è, un, è una cosa che non è avvenuta immediatamente. Ci è voluto del tempo, ho dovuto buttare tanti di quei pezzi di legno, eh, però alla fine, alla fine ci devi riuscire. Se ti piace farlo, ti interessa farlo, poi alla fine ci riesci. Dato che uso la mano destra e la mano sinistra per suonare, non ho tutta la scala, ho solamente poche note. Nella mano destra ho sei note, perché avendo cinque dita ho una nota libera, due, chiudendo, il foro, chiudendo sto foro che sta qui sotto, perciò una nota libera, due, tre, quattro, cinque e sei. Qui invece nella mano sinistra ne ho cinque, perché un dito mi serve per reggere lo strumento e le altre quattro dita per chiudere le quattro note. Perciò ho cinque note, una libera, due, tre, quattro e cinque. Le note che ci sono qua, 
sono un'ottava più grave di questa, sono identiche. Cioè magari c'è una zampogna che con le sue forme, con i suoi modelli, dall'Ottocento sta andando avanti. Puoi fare la banda, c'è la sei palmi che suona, la, la tre palmi che suona, c'è la ceramella in sol che fa la solistra, c'è la coppia di ceramella che accompagna, che sono quattro persone, e volendo c'è una, una ceramella a contravoce che suona anch'essa e perciò cinque, cinque persone possono fare una piccola banda. L'otre è un casino, l'otre è... o oh, 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 do devi allevarti le capre, allora ce le hai. Se no devi chiedere a chi ha, ha gli animali se, se è bravo a saperlo scuogliare, perché non tutti lo sanno fare. Te lo devi scuogliare e poi devi, devi conciarlo tu. E la concia con il sale, cioè c'è un, un, un bel lungo procedimento. Ma io diciamo ho imparato osservando. Ho iniziato a costruirle perché mi sono piaciuto così tanto che al di là del fatto di costruirle io le, le ho iniziato a suonare prima. Ho iniziato a seguire questi suonatori, questi costruttori, c'era un costruttore anziano che aveva un tornio, un tornio di quelli da ferro. Cercando di capire come si suonava la zambogna, ho capito che a un certo punto bastava suonarla una volta solo in un giorno e già la suonavi. Cioè era una cosa semplice, perché io ho iniziato a suonarla, all'inizio mi seccava la gola. Soffiavo e, e assaggiavo un po' d'acqua. A un certo punto mi venne in mente che gli anziani dicevano per suonare la zambonciuola il vino. E quello mi fece scattare la molla e andai a prendere una bottiglia di vino e un sorsetto alla volta, un sorsetto, mi sono proprio ubriacato, ti dico la verità. E questo, questa cosa, man mano che suonavo, continuavo a soffiare, poi mi e assaggiavo un altro po' di vino, ho finito la bottiglia di vino, suonavo la zambogna. Quindi è stato per me semplicissimo. sempre nelle sfilate, nei matrimoni, nelle, nei balli, nelle, in tutti i momenti, non era lo strumento come alcuni hanno associato la zambogna alla, alla, al Natale, no? E, e mi ha affascinato sempre questo, questa zambogna, questo suono di questa zambogna, perché era, era così dolce, così bello, così, così profondo.
que se llama bodega, pero es, es totalmente diversa de la nuestra. Mm. Yo, esto, he conocido a este constructor su Pirene que le ho mandato le ho mandato una zambogna mi ha chiesto una zambogna dice ma quando la vendi? io lui vedevo le foto che mi aveva mandato dico, perché non mi costruisci una tu a me e io te ne costruisco una a te mm. come ti, ti piace? dice no voglio una in re benissimo io gli ho costruito una in re e lui mi ha mandato quella di te in fa che ha un po' il stile Diciamo, la, il progetto è un po' sulla cornamusa Poi sicuramente l'hanno sempre più affinato, modificato. Ah. 